സോ ഹൈ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ ഇറ്റ്സ് എം യു ഹിയർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ന്യൂ ബിറ്റു പ്രോവാൻ പറ്റിയ അഞ്ച് ടിപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് അഞ്ച് പിറോ ടിപ്സ് അതാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ടിപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഗെയിമിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഗെയിം പ്ലേ അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഗൈസ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ട് ആണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് മാർക്ക് അതായത് നമ്മൾ പബ്ജിയിൽ നമുക്ക് ഡാമേജ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിലൊരു ബ്ലഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാവുന്ന സംഭവം ഈ ഒരു ബ്ലഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് വെറുതെ തന്നിട്ടുള്ളതല്ല ഇതിന് വളരെയധികം യൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പലരും ഇതങ്ങനെ അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അവർക്കറിയില്ല അത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാമേജ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണോ നമുക്ക് ഡാമേജ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഫയർ വരുന്നത് ആ ഒരു സൈഡാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലഡ് മാർക്ക് കാണിക്കുക ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫയർ വന്നു ചോദിച്ചോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് മാർക്ക് കാണിക്കും ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണിക്കും അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മിനി മാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബ്ലഡ് മാർക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം അതാണ് പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വി എസ് എസിൻ്റെ എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിനി മെപ്പ് കാണിക്കില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ യു എം ബിക്ക് സപ്രസ് കിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനി മാപ്പിൽ നമുക്ക് ചിഹ്നം കാണിക്കില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും ഡാമേജ് കിട്ടി അതിൽ കണക്കായിട്ട് അതിപ്പോൾ ഏത് ഗൺ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും ഡാമേജ് കിട്ടി അത് കണക്കായിട്ട് നമ്മളെ ബ്ലഡ് മാർക്കിൽ കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ കവർ എടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കവർ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞിട്ട് അടിക്കലാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ലൈവായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എനിമി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഭാഗത്തും ഫയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് മാർക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഫയർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്ലഡ് മാർക്ക് കാണിക്കും പിന്നെ ഓരോ സൈഡിൽ നിന്നും അതിന് കണക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിന്നെ അതിന് കണക്കായിട്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഏത് സൈഡിലാണോ ഉള്ളത് അതിന് കണക്കായിട്ട് അവിടെ ബ്ലഡ് മാർക്ക് കാണിക്കും നിങ്ങൾക്കത് കാണാം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു രണ്ട് നിന്ന് ഐക്കൺ എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഫയർ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പല കളിക്കാരും വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ടി ഡി എം കളിക്കുമ്പോൾ ഗ്രോസ് എടുത്ത് കളിക്കും കാരണം അതിന് എടുത്ത് കളിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രോസ് എടുത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നല്ല ഡാമേജ് ഉള്ള ഒരു ഗണ്ണാണ് പിന്നെ നല്ല ഫയർ റേറ്റ് ഉള്ള ഗണ്ണാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ഗണ്ണാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആസോൾട്ടിങ് ഗണ്ണാണ് പക്ഷേ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് പ്രശ്നം തരുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈയൊരു ഗ്രോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഗണ്ണ് നമുക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ മാത്രമേ കിട്ടൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റൂം മാച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഗണ്ണ് തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് കഴിയില്ല ഈവൻ എം ഫോറിന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫൈലൊക്കെ കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗ്രോസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ടി ഡി എം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടി ഡി എം കളിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഗ്രോസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എം സെവൻ
കാർണൈനേറ്റും അതും ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ക്ലാസിക് മാച്ചസിൽ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗൺ ഗെയിം നിങ്ങളുടെ ഗൺ ഗെയിം നശിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടച്ച് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ല രീതിയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യിട്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ കാരണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ സ്നൈപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലോസ് റേഞ്ച് അഥവാ നിങ്ങൾ ടി ഡി എമ്മിൽ സ്നൈപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് റേഞ്ചിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ അതായത് ക്ലോസ് കോമ്പാക്റ്റിലൊന്നും പോയിട്ട് സ്നൈപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുക മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്രോസിയും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ആവുന്നത്ര എം ഫോർ സിക്സ്റ്റി ആക്കിയാൽ അങ്ങനത്തെ കണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തേർഡ് പോയിന്റിലേക്ക് അടക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗൈസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ജിഗിളിങ് വയൽ റണ്ണിങ് അതായത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഓടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജിഗിൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് ആണ് വളരെ എന്താ പറയുക എനിമിയുടെ ബുള്ളറ്റ് ഡോജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ടിപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പലരും ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പലരും വരുത്തുന്ന പല പല കളിക്കാരും വരുത്തുന്ന ഒരു തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ക്രോസ് എയർ വല്ലാണ്ട് മൂവ് ചെയ്യും നമുക്ക് ക്രോസ് എയർ മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ക്രോസ് എയർ ഏകദേശം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കുക ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് എനിമി പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ജിഗിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഓടിപ്പോന്നു പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എനിമി പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ക്രോസ് എയർ വെക്കുക ക്രോസ് എയർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ അഥവാ എനിമി പൊന്തി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പൊങ്ങി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ അടിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുക നോക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡാമേജ് കൊടുത്താൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ടീം മേറ്റ്സിന് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഷോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ളൊരു കവറിൽ കയറണം ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്രോസ് എയറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ആവുന്ന അത്ര ജിഗിളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓടുക നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജിഗിളി ചെയ്തിട്ട് ഓടുക അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാൻസ്റ്റർ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മാൻസ്റ്റർ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക മാൻസ്റ്റർ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എയിമിൽ ലോക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിപ്പോകും പെട്ടെന്ന് എനിമി സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ കൺഫ്യൂസ് ആയപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മാൻസ്റ്റർ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ക്ലോസ് റേഞ്ചിലൊക്കെ പോയി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നാൽ എനിമി കൂളായിട്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചിട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ മാൻസ്റ്റർ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല വലിയ സീനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ പെട്ടെന്ന് ജിഗിളി ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഓടിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഗൈസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഗൈസ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെയ്ഡിങ് ടിപ്പാണ് അതായത് നമ്മൾ പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ടി പി പി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നെയ്ഡ് അറിയാൻ പറ്റാത്ത വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഐ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യും ഐ ബട്ടൺ അപ്പോൾ ഐ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എനിമി വിസിബിൾ അല്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ ടി പി പി എടുത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിമി വിസിബിൾ അല്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഐ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എനിമീൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ റിജിലാണുള്ളത് എനിക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് നെയ്ഡ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ബോഡി എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് ഞാൻ പുറത്ത് പോയിട്ട് ബോഡി എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എറിയേണ്ടി വരിക അതിന് പകരമുള്ള കുറച്ച് സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഐ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നെയ്ഡ് അറിയുന്നത് അപ്പം ഐ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ താഴ്ത്തുക ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലെ സാധനം കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് താഴ്ത്തുക സൈഡിലോട്ട് സൈഡ് ഒരു സൈഡ് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സൈഡിലേക്ക് ആക്കുക ഓക്കെ അപ്
എന്താണ് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പാനിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുക അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പാനിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുക അത്രയും നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആകും അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കണം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ പാനിക് ആവൽ കുറയും ഓക്കെ സോ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തന്നെ സപ്പോർട്ട് പോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും സജഷനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ